nos encontramos en Baja California Sur y en este video les vamos a enseñar todo lo que pueden hacer en el pueblito de Todos Santos. Y para los que no nos conocen, nosotros somos Rubí y José y nos dedicamos a hacer videos de pueblitos, ciudades, playas y hoteles. Pues vamos a surfear. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues Todos Santos es uno de los pueblos mágicos de Baja California Sur que se ha hecho muy popular porque es un pueblito muy pintoresco lleno de gastronomía y arte y además a los alrededores hay varias playitas con buenas olas para aprender a surfear. Este pueblito está ubicado exactamente a la mitad entre Los Cabos y La Paz, más o menos a una hora de distancia y pues la mayoría de los turistas aprovechan y pasan a conocer este lugar. Normalmente la gente solo viene de paso y se sigue. Nosotros nos vamos a quedar a dormir porque queremos conocer este pueblito con calma y porque queremos aprender aprender a surfear, así que deseo suerte. Vamos a ver si lo logramos. <risa> Amigos, pues primero lo primero nos venimos a desayunar a la Generala, que es un buffet de comida mexicana. Miren, yo me serví chicharrón, rajitas, mole, chilaquiles, huevito y un borrito de frijoles con queso. ¿Frijoles? Frijolitos, frijolitos. Y Rubí bien fit se sirvió hasta vegetales, ¿eh? Los brócolis, los brócolis. Coman frutas y verduras. Provechito. <ríe> provechito, provechito. Pues todo está muy rico, mi favorito fue el chicharrón rojo, está delicioso Y hasta tortillitas azules hechas a mano <risa> Y como buen buffet, uno se puede servir las veces que quieran Eso sí amigos, solo sírvanse lo que se van a comer, no hay que desperdiciar comida El buffet no incluye bebidas, esas son aparte Miren, Robi se pidió un cafecito de olla y yo un licuado de fresa Saludcita Saludcita, hay que empezar con el pie derecho El huevito verde también, deliciosísimo <risa> No dejaste nada bebé Amigos, de verdad está muy bueno, ya echamos segundo round Más huevito y chicharrón Provechito, provechito Y yo ya agarré el postre, miren, unos hot cakes y frutita Pues muy recomendada la generada, la comida está rica, el lugar está agradable Y no se vayan sin ver la pared, hay frases muy divertidas Oigan, pues ya vamos a empezar a turistear realmente Todos Santos, es un pueblito muy pequeño y todo está muy caminable. Así que vamos a hacer un foto safari, ahí les vamos a ir mostrando los lugares padres para tomarse la foto. Miren, empezamos en la plaza principal, ahí está el kiosquito, por acá esta iglesia es la misión de Todos Santos y acá están las letritas, nuestra primera foto, vamos. Vean esta chulada, las letritas tienen cosas representativas aquí de la zona, miren. Es el desierto, el mar, las olas, esto representa las pinturas rupestres, la temporada de ballenas, cuando se ven aquí está la colita, miren. Por acá está la fundación de Todos Santos en 1723, personajes ilustres, el oasis que está ahí atrás, vean todas las palmeritas. Y este chivo la verdad es que no nos encantó, la verdad no sabemos qué significa, parece un chivo diabólico, ¿no? Yo creo que es porque a la gente de acá sí. le gusta mucho la birria, acá se come muy buena birria. Está muy rica acá, ¿eh? <risa> Oigan, y algo muy curioso de acá de Baja California Sur es que a muchas de las iglesias se les conoce como misiones. Esta, por ejemplo, es la misión de Todos Santos. Las misiones son las iglesias que los misioneros construyeron para evangelizar a los nómadas. Y es que, a diferencia del resto de México, los indígenas que vivían acá en La Baja no construyeron ciudades como tal, sino que se iban moviendo de acuerdo a las condiciones climáticas. Prácticamente los jesuitas fueron los que fundaron las ciudades de acá de La Baja a través de las misiones. Así de sencillita como la ven, esta iglesia dio origen a todo este pueblo, amigos. Uh. Aquí al ladito del kiosco venimos a tomarnos la foto con este famoso mural, lo llaman el Monumento al Sol, pero básicamente es el calendario mexica y está atrás de todas las monedas de 10 pesos. Y al lado del calendario solar, la banquita de los besos, ¿eh? Bésame mucho. De hecho, cuenta la leyenda, aquí está escrita, que si una pareja se da un beso aquí, sellará su amor por siempre. Así por que, siempre. Bésame. Y para los que quieran todavía más, si ponen su candado, si dejan su candado, no solo será 
por siempre será eterno. ¿Cuál es la diferencia entre por siempre y eterno? Eterno es más, bebé, eterno ah. es más. Ni modo, no dejamos nuestro candado, solamente será por siempre. Bebé. Bueno, por siempre. <risa> Miren, realmente Bésame Mucho es un bazar. Acá en Todos Santos hay varios bazares, galerías de arte. Está bien locochón, ¿no? Miren, a Rubí le gustaron esas botas. ¿Qué dicen? ¿A cómo, a cómo? 1700. Eso, eso va que era. Miren, amigos, para los que no sabían, yo soy artista José Blanco. Tengo mi galería aquí en Todos Santos, ¿eh? <risa> Resulta que tengo un tocayo artista aquí. <risa> Qué bien pinto, ¿eh? <risa> Miren, aquí ya nos ofrecieron tomar nuestro mensaje del universo. A ver qué tiene el universo de parado para ti, bebé. Siempre había querido hacer esto. Yo ni siquiera sabía que existía el mensaje del universo. Ahí va. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Oh. Qué sabio universo. A ver, boinas, boinas. A ver, ya no comas galletas. <risa> Dice, eres, fuiste y serás la persona más importante. Tú. Ah. A ver, hay que dejar la firma, la constancia de que estuvimos. Ahí le buscan, amigos. Impostal estuvo aquí. Ya dejamos huella en la página 4. <risa> Miren, pegadito aquí en la iglesia hay un pasillito de artesanías. Está bien bonito el techo, está lleno de... O sea, quiero decir, están bien bonitas las artesanías. Ay, sí, pero eso de hecho son artesanías, son de estos ah, de ah, los huicholes. Sí, miren, miren. Miren, Rubí ya anda viendo ropa. ¿Qué andas viendo, bebé? Oye, están bonitos los vestidos, ¿eh? <risa> llévele, llévele, que va a querer, amigos. Hay de todo, hay llaveros, hay bolsas, hay camisas, hay playeras, hay máscaras de luchador. Llévele, llévele, lleve su angelito o chamuquito. Nosotros nos vamos a llevar nuestro ya tradicional imán, miren. 100 pesos todos santos, ¿eh? Las placas, ahorita les vamos a enseñar las placas, la pared de placas. ¡Tadán! Al final del pasillo, la famosa pared de las placas. I love Baja. Uh. I love you. Uh. I love tequila. Uh. Fue el que ganó. Oigan amigos, y como que ya hizo set, al final del pasillito hay una barra de bebidas. Ya nos pedimos una margarita y una michelada. Ay, la luz al final del túnel, amigos. <risa> Mira nada más que joya. Una michelada en una botella reciclada de Bacardi. Mi destilado favorito. Tus dos bebidas favoritas. Qué buena idea, ¿no? Hay que reciclar, hay que reciclar. A su salud, amigos. Qué rico. Y miren, mi margarita es la otra parte de la botella, ¿eh? Ahorita que me la acabe, nos vamos a complementar. Ah. Es como la mitad de un corazón y la otra mitad. A su salud, amigos, a su salud. <risa> Miren, ahora sí, ya que acabamos, hasta nos complementamos, vean. Eh, la botella completa. Eh. <ríe> Tú y yo somos uno mismo, bebé. Oh. A ver, vamos a jugar a la ruleta, a ver qué hemos haber hecho, amigos. Oh. Pues sí, definitivamente dice tomar. Ni casarnos, escribir un libro, ni trabajar. Tomar. A ver, otro intento, a ver si no fue pura suerte. Oh. Tomar, lo siento, amigos. Tomar juguitos. Oiga, nos gusta que este pueblito está muy colorido, vean, salimos del pasillo de artesanías y hay todos estos murales súper bonitos. Este dice, ya no sé amar sin el mar, me representa. <risa> Miren esta tortuga locochona, está bien padre. Y por acá tenemos un muralito del trópico de cáncer. Aquí, amigos, por aquí pasa el trópico de cáncer. De hecho, justamente enfrente está este pequeño monumento conmemorativo al trópico de cáncer. Ah. Llegamos a uno de los lugares más visitados de todos santos, el famoso Hotel California. Este hotel tiene una historia muy peculiar ya que por muchos años se promocionó diciendo que supuestamente la banda Eagles se había inspirado en este lugar para hacer su famosa canción de Hotel California. ¿Sí la han escuchado? Hotel California. <risa> Qué bonito cantas, bebé. <risa> Pero esto no era verdad y cuando la banda se dio cuenta, metió una demanda en contra del hotel que ganaron y hoy en día no le quedó más remedio al hotel que poner en el lobby su historia real que no tiene nada que ver con The Eagles. 
Pero pues bueno amigos, el hotel ya es famoso por la razón que ustedes quieran No nos podemos ir sin tomarnos la fotito Hace 10 años era la foto con el hotel de la canción de Eagles Ahora es la foto con el hotel que demandó de Eagles Así es, de cualquier forma se relaciona con The Eagles Chequen esto amigos, por todo el pueblito hay estos periódicos gratuitos que se llama Gringo. Me encantó su eslogan, no bad news, no malas noticias. Así deberían ser todos los periódicos, sin malas noticias, puras buenas. A ver, el periódico del 20 de junio dice que La Paz prohíbe fumar en la playa, buena noticia. Por acá dan información acerca de los horarios de balandra, eso ya se los explicamos nosotros en un video, vayan a ver el video. ¿Qué es un RFC? Necesito uno, sí amigos, hasta los gringos se tienen que preocupar por el SAT. Bien dice el dicho, nadie se salva de dos cosas, de la muerte y del SAT. Ni los gringos viviendo en México. <risa> Oigan, y el periódico está en inglés porque aquí en Todos Santos vive muchísimo extranjero. Unos son artistas, otros son surfers. Y otros son los que simplemente quieren vivir en la tranquilidad de la baja. Amigos, pues ya llevamos una margarita, pero nos dijeron que las buenas están justo enfrente del Hotel California. Este lugarcito se llama Tequila Sunrise y es muy conocido porque sus margaritas han ganado muchos premios a nivel internacional. Nos metimos a la barra de chismosos a ver cómo la preparaban y hasta salimos con receta, amigos. La margarita más famosa es la que lleva licor de Damiana. Es una plantita que se da en el desierto acá de la baja. Pues vamos a ver qué tal. Ver Dicen qué tal. que es digestiva y afrodisíaca. Sí. Se revuelve, ¿verdad? Se revuelve, se revuelve, ya nos dijeron que hay que... Venía, venía. Pues a su salud, amigos. Y el veredicto a la margarita es... Guau, wow, está deliciosa. Qué rica está, te va a gustar. Dulce, frutal, herbal, aromática. ¿Qué te sabe? Mm, está como dulcecita, pero no tan dulce y tampoco tan ácida. Está como bien, punto... <risa> equilibrio. Equilibrio perfecto. Ay, ay, ay. ¿Qué específica me saliste? No, está bien buena. Tienen que probarla. Esta sí es una margarita de verdad. ¿La otra no era o qué? Uh -uh. <risa> ¿De era de mentis. <risa> Esta es de verdad. Ya me dio curiosidad. A ver, ve. Oh, uy, uh, 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 sí se siente como más la hierbita, el herbal. Está muy sabrosa, amigos. Miren, el restaurancito por adentro también está muy pintoresco Y están las recetas de la coctelería, eh Miren, allá tenemos tequila sunrise Acá están las famosas margaritas Ahí está la receta de la damiana, de la cadillac, de mango y de fresa ¿eh? Muy compartidos, eh Muy compartidos porque aquí no esconden las recetas Todas estas recetas tienen el sello cordon blue Porque ya fueron ganadoras de este certamen Hagan de cuenta como si tuviera la estrella Michelin, pero de recetas Oigan, pues yo me pedí una margarita de jalapeño esta aún no tiene premio, pero está, está rica, ¿eh? está levemente picosita. Es una infusión de tequila con jalapeño, una pizca de ajo y romero. Hecha en casa. Hecha en casa, hecha en casa. Salucita, amigos, salucita. salucita. Muy rica, ¿eh? Muy rica. Sí sabe notablemente al jalapeño, ¿eh? Para nosotros de los chiles que más sabor tiene. ¡Josiu! 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 ¡Ese jalapeño está picoso! Estoy bien enchilado. Esa rodajita de chile que mordí salió picosito. También me gustó muchísimo la de chile, ¿eh? Pero eso sí, están pegadoras. Con una ya andas acá de... Ahí despacito, con cuidadito. Vamos a caminar un ratito. Saludcita. Muy recomendadas las margaritas de tequila Sunrise. Oigan, recomendación, lleguen a Todos Santos, échense una margarita de Damiana y luego ya hagan todo el recorrido. Hasta se siente menos el calor, ¿eh? Pero solo una, amigos, solo una. Oigan, creo que la mejor manera de bajarse las margaritas es echando taco. Ni modo, nos sacrificamos. Venimos a Tacos La Paseña. Está aquí cerquita, al ladito del Hotel California. Nos lo recomendaron. Están bien buenos. Son de camarón y de pescado capeado. Y están bien varas. Muy recomendados ¿Cuál te gustó más? ¿El de camarón o el de pescado? Creo que esta vez ganó el de camarón Sí, sí va Chula de tacos Muy rico, échenle la cremita que es muy típica de Baja Sur La salsita de chipotle, cebollita Chula de tacos Oigan, y otra cosa muy característica de Todos Santos es que hay galerías de arte para aventar. Nuestra recomendación es que caminen y entren a la que más les llame la atención. Recorran las callecitas, amigos. Vamos a entrar a esta, a ver qué tal. Vamos a ver, vamos a ver qué tal esta. 
Miren qué chistos amigos. Si no hay nadie y les interesa alguna pintura, marquen por teléfono aquí, pero pásenle lo barrido. Ustedes vean, con confianza. Miren, vamos a entrar a esta otra galería de arte. Por acá tenemos como un tipo Poseidón. Son esculturas como del mar. Vean este barquito. Mm. Allá está el artista, miren, en acción. Está creando una obra. Venimos al Centro Cultural, aquí hay un museo con la historia de Todos Santos y de entrada tenemos este fósil de un osteón. Vean nada más qué tamaño, imagínense. Comerse un osteón de ese tamaño. Wow, no pensé que crecieran tanto. Pues realmente es un museo pequeño con algunos datos históricos de la región. Como dato curioso, los pueblos nativos que habitaron esta región fueron los Pericúes y los Guaycuras. Miren, y aquí afuera en el patio hay unas réplicas de las primeras casitas de los rancheros de la baja. Esto no tiene costo. Miren, la piel de vaca como base de las sillas, no como el forro, como la base. Y también para las camas, ¿eh? ¿Qué tal? Oigan, y acá adentro se siente más fresco, ¿eh? Ya no nos queremos salir. Ya nos vamos a quedar aquí. Miren, de hecho se le llama la cultura del ranchero sudcaliforniano. Algo que hemos visto acá en la baja es la intención de preservar esa cultura. Estamos orgullosos de eso, venimos, eso somos. Eso está muy padre, amigos, ¿eh? Es algo así como en el sur de México decir, vengo de los mayas, aquí es como, vengo de una cultura ranchera. Pues fue una visita muy expresa, amigos. La verdad es que pues no hay mucho que ver. Sigamos con nuestro recorrido. ¡Foto! ¡Foto en las calaveras! ¡Foto en las calaveras! Miren, ¿cuál de todas les gusta para la fotito? A Rubí le gustó la amarilla y esta porque está abajo de las florecitas. Esta está locochona, está locochona con el atardecer. Siguiente foto en el cafecito Todos Santos. Aquí hay unos banderines muy coloridos y al lado una casita con unas bugambilias súper rosadas. <risa> Bueno, la realidad es que hay muchas fachadas muy bonitas. El pueblito en sí es muy fotografiable, amigos. Y por todas estas callecitas hemos visto varios santitos en las fachadas de las casas. Ya preguntamos, no hay una razón en específico por las que estén ahí. Simplemente hay algunas personas que son muy religiosas. Con este calorcito, amigos, ya se nos antojó una nievecita. Miren, venimos a una de las más tradicionales. Pedimos una de limón y una de aguacate. La de aguacate a mí, la verdad, no me gustó. Pero la de limón nunca falla. Me encanta. Pues a mí sí me gustó la de aguacate, ¿eh? Está rica, está rica. ¿Ustedes qué son más, de nieves de agua o de leche, amigos? Oigan, pues la realidad es que el pueblito se recorre muy rápido. Ya depende de cada quien qué tanto detalle le quiera meter. Si se meten a una o a 20 galerías, pues ya ahí sí se toman su tiempo. Todo está en cortito caminando. Miren, por allá está la plaza principal, las letras y la iglesia. Allá está las artesanías, el Hotel California, las margaritas, los tacos ricos y baratos de la paseña. A tres cuadros por allá está el Centro Cultural, las nieves y los banderines. Todo en corto, amigos. Y en cuanto a cuándo venir, realmente aquí es ideal para venir cualquier día del año. Oigan amigos, y en cuanto a gastronomía, Todos Santos, la verdad, para ser un pueblo tan chiquito, tiene muchísima oferta gastronómica. Hay muchísimos lugares para comer y para todos los gustos y bolsillos. Miren, venimos al Santo Chilote a comernos unos taquitos de mariscos. Este es de camarón crunch, camarón capeado, y esos son de aguacate, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Uno empanizado natural y otro empanizado con coco, y hasta costra de queso le pusieron. Normalmente aquí en la baja los tacos los sirven pelones y a uno les echa lo que quiera de la barra. Que, que cebolla, que col, que limón, que mayonesa, lo que quieran, salsita. Empiezan así chiquitos y terminan unos bultotes. ¿Cómo se come esto? Provechito, provechito, bebé. Esto? Échate un taquito de Scooby-Doo. No, 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 no. Es rubí contra el taco. ¡Ting, ting! Mm, está buenísimo, ¿eh? Prueben el taco de aguacate empanizado. Con costra de que... Uy, 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 el taco de aguacate coco, amigos, está... Chuparse los dedos. Mm. Y para el calor sabrosito del verano, un juguito a su salud, amigos. <ríe> a su salud, a su salud. 
todo ya, ya. sea por este calor. <risa> Miren, yo ya me pedí otro de camarón crunch con queso. Eh, ya preparado y todo. ¿Qué tal se ve, amigos? ¿Qué tal se ve? Hasta me antojaste. Ya voy a pedir uno de esos. Oigan, y algo importante es que muchos de los restaurancitos y negocios locales no aceptan tarjeta de crédito. Hay que traer efectivo, pero en el pueblito aquí sí hay cajeros. Bienvenidos a nuestro hospedaje del día de hoy amigos Es una habitación pues sencilla pero con todo lo necesario para sobrevivir De hecho hasta un poquito más Cafetera, platos, hay horno de microondas Un frigobar para las caguamitas, silloncito La cama es matrimonial Hasta secadora de pelo miren Y este es el baño ¡Regadera! Y muy importante, aire acondicionado porque ahorita en verano hace bastante calor. Estamos como a cinco cuadras de la plaza principal. De hecho, estos cuartitos son parte de las instalaciones de la general, a donde desayunamos en la mañana. Miren, allá arriba es el restaurante y acá abajo hay dos habitaciones equipadas. Esta es una de las habitaciones más económicas que encontramos en todos Santos. Amigos, y hay otras opciones de hospedaje más céntricos como la Casa Morelos o el Gallo Azul, pero deben de saber que el hospedaje aquí en Todos Santos no es tan económico que digamos en comparación de La Paz o Los Cabos. Es lo que mucha gente hace. Si no quieren gastar tanto dinero, pues ya se van a cualquiera de estos destinos que está a una hora. Y bueno, nos venimos a echar postrecito a un cafecito a las afueras del pueblito. Se llama 1240. De hecho, está en La Paz, en Los Cabos y aquí en Todos Santos. Y bien, personalmente, a mí me encanta este panecito que se llama Dobladita de Guayaba. Está huele rico, amigos. <risa> Acompañado de un tecito de jengibre. Vean nomás esta chulada. Con mm. teterita y todo. ¡Guau! Wow. Ah, ¡Qué ricura! ¡Qué rico té, amigos! <risa> Se lo súper recomiendo, dobladita de guayaba, amigo. Oye, baby, confiesa, ¿a dónde te cabe todo lo que comes? <risa> Es que estando así de bueno, amigos, es pecado, es pecado, lo siento. ¿Gula? Ya estoy lleno, pero está bien bueno. <risa> Yo me pedí un cold brew que prácticamente es café extraído en frío, es helado. Mm. Así refrescante para el calorcito, pero muy rico. ¿Cuánta tecnología? Me encanta. ¿Cuál te gustó más, tu cold brew o mi té de jengibre? Se me hace que ganó el té de jengibre. Está bien me rico, gusta ¿no? mucho el café, pero el té de jengibre está muy bueno. Definitivamente ganó el té. Está muy rico, pídanlo, amigos. Y el lugar está muy bonito, ¿eh? Está el jardincito que aquí al ladito tenemos, miren, una pared con limones y también la parte de adentro, que es como una bodega enorme, pero también están padres las instalaciones. <risa> mm, me encanta. Amigos, y en cuanto a las playas, hay varias opciones aquí cerquita de Todos Santos, pero lamentablemente estas playas no son muy recomendables para meterse a nadar porque ya están del lado del mar abierto del Pacífico y pues a la fuerza de la naturaleza no hay que hacerle confianza, ni aunque seamos los mejores nadadores. Miren, las olas rompen súper fuerte, la verdad es que sí está peligroso meterse. Los únicos valientes son los surfers, miren, allá va uno, allá va uno. Ah. Ellos sí le saben, ya le saben a la maña, uno que es novato, pues la verdad es que no se lo recomendamos. Luego uno ahí está revolcándose que no puede salir del agua si lo que buscan son playas para nadar nosotros les recomendamos las de la paz hay muchísimas son bajitas cristalinas turquesas sin oleaje hermosas de verdad las playas de la paz increíbles uh, la, la. lo que sí es que pueden venir y poner su sombrillita su sillita sentarse escuchar el mar relajarse ver el atardecer muy importante amigos si no traen un vehículo todo terreno no se vayan a meter a la arena suelta porque se van a atorar siempre vemos a alguien que se atora en la arena siempre Amigos, no hagan confianza. Escuchen, escuchen el poder del mar. ¡Ah! Vámonos, vámonos, vámonos a nuestro siguiente destino. ¡Vámonos! 
Amigos, pues venimos a uno de los restaurancitos que están de moda. Se llama Green Room, prácticamente es un club de playa, no hay cover, es por consumo, pero muy importante, hay que reservar porque se llena. Si llegan y no traen reservación, no van a pasar, amigos. Hay que llamar para reservar. Nosotros reservamos para la hora del atardecer, se ve que va a estar muy bonita la puesta del sol sobre el mar. Ya se la saben, si quieren saber a qué hora atardece, solamente pónganle en Google Atardecer Todos Santos y ahí les sale la hora exacta. Amigos, en lo que nos traen las bebidas, que ya va como media hora y no nos la traen, nos vamos a tomar una foto. Para el precio, espero que estén muy buenas porque este, el servicio no está tan bueno. Pues mientras vamos a tomarnos una foto. Vean nada más que chulada. Los atardeceres del Pacífico. Ya se bajaron todos a tomarse la foto, ya se nos pusieron enfrente, amigos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo súper respetuosamente, haciéndome hasta un lado para no estorbarle a nadie. Y... <risa> díganle adiós al sol, díganle adiós al sol, dile adiós al sol, bebé. Adiós, sol. Adiós, sol. Oigan, pues de beber yo me pedí una mezcalita de maracuyá y rubí una copita de vino. Miren, ahí sigue rubí atrás preparando el tripié para una fotito. <risa> Miren, ya llegó nuestro primer platillo. Es un aguachile de camarón, salsa serranita. Está bien sabrosa. ¿Qué tal se ve sobre nuestra mesita de corona, eh? Bueno, está más bonita porque está envuelta en madera. Corona recargado. Oigan, pues será mesa de la corona y lo que quieran, pero está muy bueno. Eso sí, picosito, pero delicioso. <risa> Yo creo que un extranjero no se lo come. ¿eh? Mm, mm, mm. <risa> Delicioso. Ay, qué rico en chile, está bien bueno. <risa> Miren, como vieron a Rubí tomando fotos con el tripé, ya la familia le dijo, oye, tú eres fotógrafo profesional, nos tomas una foto con el celular. <risa> Ahí anda tomando la foto. <risa> hasta los guía, hasta los guía. Miren, ya llegó el plato fuerte. Estos son tacos de camarón. Ahí donde lo ven, no parecen, pero sí, son tres, amigos. Son tres tacos. <risa> pero se ven buenos, se ven buenos. Son gourmet. Y la tostada de rubí. ¿Cómo se llama, nena? Macbay. Macbay. Esta Como sí, vaya de Magdalena. Esta sí se ve buena, ¿eh? Ve los camaronzotes y los pedazos de atún. Pues provechito, bebé. Provechito, provechito. Creo que hoy le atiné yo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, mm. pruébalo, pruébalo. Ya, ¿cómo va? ¿Cómo Ay, va? Está ¿cómo tan va? bonita que ni la quiero deshacer. <risa> ¿Cómo se come esto? ¿Se le muerde así el camarón? Camaronzote. Mm, wow, wow, está muy rico. Mm, qué rico, wow, te va a gustar. Oigan, pues la verdad es que no es muy económico este lugar y una de las razones es porque los ingredientes son orgánicos. Tienen su propio huerto. Aquí afuera en la entrada están todos los vegetales y las plantitas. Como que está muy de moda tener huertos aquí en Todos Santos. Y pues las porciones son pequeñas. Miren, esto es un taco, literal. Me lo como de una sola mordida. <risa> Normalmente nosotros tratamos de ahorrar. Bueno, más bien tratamos de ser inteligentes con nuestros gastos. Pero con la comida nosotros no escatimamos. Si está rico, lo pagamos y la la verdad es que está muy bueno, amigos. Lo único que le quita puntos es el servicio. La verdad es que ahí sí nos quedó de ver. Tardaron como 35, 40 minutos en traernos una bebida. Pedimos un vaso con agua y ni siquiera nos lo trajeron. Un punto mejorar, pero todo lo demás, la verdad es que muy, muy rico, amigos. Miren, pedimos dos cervezas y nos las trajeron mal. Pero bueno, por otro lado, si lo que quieren es ver el atardecer sin gastar, se pueden ir a cualquiera de las playitas. La vista es exactamente la misma. Y ya nada más se llevan sus juguitos, se la pasan a todo dar. Ahora sí que depende de cada quien, de lo que quieran hacer. Si quieren ir a un club de playa, a pesar de la lentitud, nosotros no llevábamos prisa, sí lo recomendamos. La comida sí está buena, la comida sí está buena. Eh, está muy rico. ¿Qué tal la salida, eh, amigos? Qué locochón. Qué locochón. Ay, estas luces me dan ganas de irme de fiesta. Ahora resulta... Tarán, tan, tarán, 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 tarán. Mira, mira. ¿Será que habrá fiesta o vida nocturna en Todos Santos? Vamos a descubrirlo, bebé. Vamos Acompáñenos a descubrirlo. Acompáñenos a averiguarlo. Buenos días, alegría. Anoche ya no grabamos, pero no, al menos entre semana no hay vida nocturna. A las 10 de la noche está muerto el pueblo. <risa> no hay nada. Pero bueno, hora de decirle adiós a nuestro cuartito. Estuvo bastante bien el hospedaje. Lo que sí es que el agua caliente solamente nos duró como 5 minutos. Y a partir de las 7 de la mañana, pues ya hay ruidos aquí arriba en el restaurante. Pero para solamente llegar a dormir es más que suficiente. <risa>
Oigan, pues hoy vamos a ir a aprender a surfear, pero antes venimos a echar taco para no llegar con el estómago vacío. Algo ligerito, miren, un burrito de chicharrón y rubí, una quesadilla de tinga en tortilla azul, ¿eh? Hecha a mano. Hecha a mano. Estamos en quesadillas muñe, no todos los lugarcitos abren temprano, aquí se abren tempranito. Pues a darle, que se nos hace tarde. Vámonos. Mm, prueba el chicharrón, bebé. Está muy rico. Oh, caliente. Mm. Wow. Muy buenas las quesadillas, Muñe. Prueben el chicharrón prensado. ¿Ya lista para ir a surfear, bebé? Listísima, se llegó el día. Uh, estoy muy emocionada. Uh -huh. Pues llegamos al punto de encuentro, hicimos 15 minutos hasta aquí a Playa Cerritos. Aquí es donde están casi todas las escuelas de surf. Ahorita que vimos las tablas nos emocionamos muchísimo. La verdad es una actividad que llevamos tiempo queriendo hacer. Y ¡ay, qué emoción! Se llegó el día. <risa> ¿Listo, baby? Darle, ojalá que lo logremos. <risa> Deseo suerte. <risa> De hecho, preguntamos en varias escuelitas y la que más nos convenció fue CRT Surf. El chavo que nos atendió nos dijo, si terminando la clase no han agarrado su primer ola, les devuelvo su dinero. Esa seguridad nos gustó, amigos. Esa seguridad nos gustó. Pues vamos a ver. Yo me llamo Juan Ramos. Me dicen el Paisa Ramos aquí es en Los Cerritos. Son Paisa. Soy salvavidas en Playa Los Cerritos y tengo una escuela de surf de hace más de 15 años aquí en Playa Los Cerritos. Estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. <risa> en las mejores. <risa> Eso. Que no se les olvide posición y postura. Porque si tú estás en la posición correcta en la tabla y en la postura correcta en la tabla, vamos a tener el correcto balance. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a lograr surf, hacer el surf. Amigos, pues ya practicamos varias veces, ya nos dieron toda la teoría. Primero en la arena, obviamente. <risa> Ahora toca ir al agua. ¿Listo, bebé? Pues lista o no, allá vamos. <risa> vamos, vamos, vamos. Hay que amarrarse esa cosilla por si nos caemos, que no salga la tabla flotando hasta el infinito y más allá. la cámara la práctica hace al maestro eso Venga. Amigos, esto del surf está increíble, de verdad nos está encantando. Oigan, y José sorprendió, ¿eh? A la primera le salió. A la primera, a la primera. Tamalín, tamalín, baile del tamalín, baile del tamalín. No te creas, baby. A un tamalín yo te amo. De hecho, los trajes de neopreno ya están incluidos en las clases. Te los prestan sobre todo cuando el agua está, pues, frillita. Cuando hace mucho calor, no es necesario, solo te prestan manga larga pues para protegerse del sol. Qué buenas arrastradas nos han dado las olas, amigos. Pero ahí va, ¿eh? Ahí va. Al principio todo es en compañía del guía. Te va agarrando la tabla y como que te da un impulso en lo que vas agarrándole la onda. Y luego ya, solito, te empieza a soltar, que tú mismo agarres las olas. Está padre, amigos, está padre. Ya llevamos como 40 minutos, estoy bien cansado, pero hay que aprovechar el tiempo al máximo.
Ah, ya estoy cansadísimo, eh Divertidísimo, pero cansadísimo <risa> Amigos, pues ya acabó la clase Estuvo increíble, nos divertimos bastante Vamos a descansar unos 10 minutitos Aquí en la sombrita De hecho, los camastros y la sombrilla están incluidos en la clase Y luego ya vamos a regresar por nuestra cuenta A ver, a, a ver si sí aprendimos <risa> Sí, ya de ratito sí te cansas Pero bueno, pues ya estamos aquí, hay que aprovechar <risa> Hay que aprovechar, hay que aprovechar Oigan, lo que sí es que nos falló No trajimos ni aguas ni refrescos Pues tuvimos que comprar aquí a los vendedores Vendedores ambulantes. No se les olvide su agüita, amigos. Ah, una coquita para revivir. Levanta muertos. <risa> se aliviana, se aliviana. <risa> Oye, llegaste hasta la orillita en ese último, ¿eh? De rodillas, pero llegué a la orilla. <risa> ah, muy bien, muy bien. Oigan, pues ya suficientes olas por el día de hoy, ya merecemos un premiecito, miren, ya nos pedimos aquí en un puestecito un ojo rojo. Con coronita, ¿eh? Pues ahora sí, saludcita. Saludcita, saludcita, bebé. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal quedó? Qué rica michelada. Esto es lo que sobró, también solita. <risa> Qué delicia, en serio. Una surfeadita, el mar, una coronita, una micheladita, esta vista. ¿Qué más, ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Miren, estas tablas están bien chidas para solamente echarse de panzazo y irse sobre las olas. Uno no necesita pararse. Es para los que tienen menos equilibrio, también están muy divertidas. 15 dólares todo el día. De hecho, aunque no vengan a surfear, esta playita es la única que les podríamos recomendar si tienen ganas de echarse un chapuzón. Si está movidita. Pero lo padre es que está bajita De hecho ya ahorita ya hay un chorro de gente Y hasta hay niños Y a diferencia de las otras que son súper vírgenes Aquí hay salvavidas Entonces pues ya es más seguridad Y tampoco falta que el de los cocos, el de las micheladas El del ceviche, pues aquí uno se sirve bien <risa> Miren ahí les va Un 360 Qué agradable está, toda la gente surfeando Ahí, echándose chapuzón Por acá jugando fútbol Echándose la cervecita, el coquito Descansando, hasta perritos hay por acá Miren ese hotelito que a gusto se ve. Imagínense despertar, agarrar tu tabla y lanzarte al mar a surfear, ¿eh? Miren, Rubí ya está preparándose para la fotito. Ya nos quitamos el neopreno, nos pusimos nuestra manga larga y agarramos una amarilla para que esté más colorida. <ríe> para que resalte, para que resalte la foto. Solo para la foto. Amigos, pues, hora de decirle adiós a Playa Cerritos. Si andan por acá, de verdad que les recomendamos tomar clases de surf. Está divertidísimo. Y, pues, un plus que les vimos a estos chavos es que ya incluyen los camastros, la sombrilla, el traje de neopreno y la tabla. Si ya la quieres usar tú por tu cuenta, pues, todo el resto del día. Eso es súper bien. Súper plus. <risa> Entonces, ¿qué, bebé? ¿Aprendiste? ¿Pudiste pararte o que nos devuelvan nuestro dinero estos? No, sí, muy bien, ¿eh? Por lo menos unas cinco veces sí nos pusimos de pie. <risa> más, más. Bueno, ya no sé, pero sí. Sí, sí, nos pusimos de pie. Vámonos a comer. Vámonos a comer. Amigos, pues venimos a un restaurancito que nos recomendaron mucho. También tiene su propia huerta y el lugar está muy bonito. Oigan, nos dicen que ahí viene la Oyster Experience. ¿Quién sabe qué será eso? Pero suena muy bien. Vamos a ver qué tal. ¿Tú o yo, bebé? Dale, dale, okay. Es que no le gustan los... Vamos de este lado. Lo tiene que probar, a lo mejor este sí le gusta, ¿verdad? ¿eh? Ahí va lo valiente de José. Sí, yo José, sí, bienvenido. con limoncito y salsa de qué? Salsa serranito. Salsa serranito. Sí, Échale. Deli, ¿eh? Está bien bueno, bebé, tienes que probarlo. ¿Sí? Sí está un poquito aguadito, pero tienes que probarlo. Ok. Miren, Rubilla expresó que no le gusta tan aguado. Y acá nuestro experto ya nos agarró uno más carnosito. A ver, María, yo no quería. <risa> Con todo el calito y todo, ¿verdad? Sin miedo al éxito, hermosa. Una, dos. Que Rubino le encanta como que lo aguadito. Como que... 
Te vas a hacerle mmm. O sea, me sorprende que me haya gustado. <risa> Much gracias. Prueba superada. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que sigo en shock. No puedo creer que haya comido ostión y que me haya gustado. <risa> ¿Qué tipo de ostión fue ese que comimos? Este fue palmita. Es un ostión de crecimiento medio de 3 a 7 meses en lo que tarda en crecer. Wow. Eh, Baja California y Baja California no, el Sur, pues tienen alrededor de 52 granjas de ostión alrededor de toda la península. Cultivamos alrededor de unas 100 especies de las 10.000 que hay en el mundo. Hay 10.000 mil especies de gestiones. Wow. Sí, o sea, cada playa tiene su, con sus propiedades. Muchas gracias. Oye, una última duda. Ahí no salen perlas ni nada de eso. Dependiendo también eh, si es silvestre, muchas veces puede tener este, pues ahora sí que fragmentos de, de arena y son los que empiezan a alinearse y a juntarse con la carne de la concha y quieren a la perla. Ah, eso es. Gracias. Gracias. <risa> Muy buena la Oyster Experience, amigos. Ya está incluido, no tiene ningún costo adicional. Ya nos pedimos de comer, todo se ve muy rico. Por aquí tenemos un agua chile de camarón. Acá unas almejas a la brasa con mantequilla de chile. Y acá una tostadita de sashimi de pescado. Se me hizo a la boca. Miren, y de beber hay coctelería. Yo me pedí una mezcalita de jamaica y rubí una pero de spray. A su salud. A su salud. <risa> Bien merecida, bien merecida este Apple Street. Empezamos con las almejitas. A ver, a ver, a ver. Bien buenas, ¿eh? La tostadita está buenísima. Si sigo comiendo ya no te voy a dejar, bebé. Ya, cómele. <risa> <risa> Me encantó. A ver, a ver, a ver. Dame, 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 dame. Está bien deliciosa. Miren, ya nos trajeron una salsita de habanero tatemado para echarle aquí a las almejitas. Vamos a ver qué tal. Así solita está. Deliciosa para chuparse los dedos. Pero sí está picosita, ¿eh? Uy, margarita de guayaba. Qué chulada, ¿eh? Por poco y me la cago antes de grabarlo, amigos. <risa> ¿Quieres, bebé? ¿Quieres? Guacala, no, gracias. A Rubí no le gusta para nada la guayaba. La huele y ya está de... Pues bueno, amigos, ya se la saben a dónde fueres. Haz lo que vieres. Allá vamos. Venga, venga. Almeja chocolate preparada con chilito de mantequilla. Mmm, wow. Qué rico. Échame salsita. más salsita. Con la salsita de habanero. Esa salsita de habanero le da un toque delicioso. Échame más salsita. Te vas a enchilar, te vas a enchilar. Tú dale, tú dale. Esas enchiladas ricas. <risa> <risa> wow. Sí estaba bien, pero con la salsita está exquisita, ¿eh? El chile todo mejor, amigo. Todo. <risa> Ay, Josu, si me di una enchilada. <risa> Pero les digo que de esas enchiladas ricas Fuera tostada para quitarnos el chile Comí aguachile, bebé, aguachile para quitarte la enchilada mm, Tostadita <risa> Ay, Diosito, soy otra vez <risa> Oigan, y como dato curioso Este lugar antes era una fábrica de azúcar Todos Santos comenzó como un pueblito En donde se sembraba maíz y el azúcar Miren, esta chimenea fue construida en honor A la fábrica de azúcar De hecho, está padre el restaurante Porque tiene como boutiques, tienditas Está todo el área central que está súper bonita. Y miren, hasta una galería de arte hay aquí adentro. Ah, la exposición de hoy es el mar. Qué bonito mar, qué bonito mar. Y también se puede comer acá afuera en el jardín, así como nosotros. Y de postre nos pedimos un brownie. Pero no es cualquier brownie. Para empezar es un brownie feliz, miren. La carita feliz. Uh. Y esta salsita que está aquí es de chile ancho, ¿eh? ¿Qué tal? Chile ancho con nieve de plátano. De entrada no suena nada apetitoso chocolate con chile, pero pues si me gustó el ostión, ¿Cómo? vamos a ver. ¿Cómo que no suena apetitoso? Suena muy bien, bebé. <risa> no. Suena súper bien. No, chocolate y chile no. Claro que sí. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Se les antoja echarle chile a un chocolate? ¿Y plátano? <risa> ¿Y plátano? <risa> Veredicto, veredicto. Sí, me gustó. <risa> bueno, somos mexicanos, le echamos chile a todo. Hasta el chocolate y sabe bien. Pues muy buena combinación ese postre, ¿eh, amigos. En general, toda la experiencia estuvo muy padre. El lugar está muy bonito. El servicio fue muy bueno. No es un lugar muy económico que digamos, pero Rubí pagó la cuenta, así que todo muy bien amigos <risa> gracias bebé ya te tocaba ya te tocaba a donde quieras yo te invito a donde quieres ir esa es la actitud bebé. esa es la actitud eh, 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 eh. <risa> miren esta camionetita se llama el piolín está bonito ah? está forcito Oigan, el restaurante sí está fresón, ¿eh? Dejamos nuestra camioneta estacionada y como está un poquito lejos, hasta en carrito de golf nos transportan. ¿Qué tal? Ay. Andamos en un carrito de golf y no es Cancún. Ay. Gracias, hasta luego. Gracias 
Amigos, pues venimos a ver el atardecer, además de verse en la playita, uno también puede venir a verlo en los cerros. Y al igual que las playas, también hay lugares en donde consumes y tienes una vista bonita o pues puedes ir a, a la, la aventura, gratis. a la opción gratis. <risa> Aquí donde dice prohibido el paso, al lado del restaurante El Mirador, hay que empezar el caminito. Vamos. A la aventura. Todo lo gratis realmente cuesta, amigos. En este caso, nos costará caminar. Miren los cactus de la baja. Por allá ya se ve el mar. Qué bonita vista, ¿eh? Vamos, bebé, vamos. Qué bonita playa, ¿eh? Se ve que aparte está como tranquilita. ¿Quién sabe si sí está tranquilita, pero...? No, sí se ven olas, mira. Sí ah, se ve. Ya vi, ya vi, ya vi. Sí se ve toda esta parte, todo es olas, todo. Ese cerro que se ve allá, amigos, es Punta Lobos. Esa es otra caminata. Esa está más empinada, se hacen como 40 minutos. Si van a ver el atardecer, la verdad es que regresarse ya en la noche es más peligroso. Por eso nosotros les recomendamos más esta caminata. cualquier carro llega hasta el restaurante El Mirador y ya de ahí son unos 10, 15 minutos caminando para obtener esta hermosa vista. Llegamos amigos, vean nada más que chula de vista. Por allá tenemos el oasis, se ven todo, toda la vegetación. Se ve bonito, ¿no? Miren, justo ahí se junta el agua salada con el agua dulce. De verdad, a mí se me sigue siendo tan impresionante como hay... Playa, montañas, desierto, un oasis con palmeras y agua en medio. ¡Wow! Estos paisajes tan increíbles. Y de hecho, por aquí se puede bajar caminando hasta la playa. Son otros 5 a 10 minutitos, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, amigos? Y pues la verdad que está seguro. Hemos visto gente que viene a caminar, a hacer ejercicio, se traen a sus perritos. Eso sí, hay aire. Cuiden sus sombreros. Espero que no se nos cuelen sus sombreros. No quiero bajar hasta la playa caminando. <risa> Adivinen qué trae Rubí en su termo, <risa> en su Yeti. Bebé, ¿qué haces? Se supone que tiene que ser deportivo esto. Es el agua bendita para llegar hasta la punta. <risa> Ya ni la haces. ¿A poco no se te antojó? Mira. Mm. Se ve bien la espumita. Agüita sagrada. Saludcita. De nada, bebé. <risa> saludcita, saludcita. ¡Vamos, Santo! Díganle adiós, 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 señor Sol. Oigan, qué bonito lugar para ver el atardecer. Está muy tranquilo el paisaje. Solo se escuchan de fondo las olas. Oigan, oigan. A ver qué nos dice el mar, amigos. De verdad, qué agradable momento, amigos. Les deseamos a todos ustedes momentos como este. Wow. Esa piedra pasa a ser ahora uno de nuestros asientos favoritos para ver el atardecer, amigos. ¿De Peña Nieto? De Peña Nieto. Amigos, pues con este bonito atardecer nos despedimos de Todos Santos. Esperamos que les haya gustado muchísimo tanto como a nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, comentar, dar like, compartir. Ya saben que los queremos. Les mandamos muchos abrazos, besos. Y caricias. <risa> ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente video. <risa>